হাজারের ভিতরে দশ জন মানুষের হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে এই এই কাজটা সঠিকভাবে করতে পারি না সেটা হলো অজুর সময় মেসওয়াক করা অজুর সময় কি করা ভাই মেসওয়াক করা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ শূন্য যে নবী সাল্লাম বলেছেন বোখারের হাদিস বাধ্যতামূলক করে দিতাম ফোর্স করে দিতাম কি প্রত্যেক অজুর সময় মেসওয়াক করা প্রত্যেক অজুর সময় মেসওয়াক করা এটা বাধ্যতা করে দিতাম যদি তাদের কষ্টের কারণ কারণ বাধ্যতামূলক করে দিলে তখন এটা তাদের জন্য প্রতি ওয়াক্তে মেসওয়াক করাটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে এটা ছাড়া অজু হতো না তখন তারা বিপদে পড়ে যেত বেশি কষ্ট হয়ে যেত অজুতে যদি এখন মনে করেন দশটা পনেরোটা বিশটা ফরজ নবী সাল্লাম ঠিক করে দিন তাহলে বিশটা পনেরোটা বিশটা পঁচিশটা ফরজ আদায় করে অজু করা একটু কষ্ট হয়ে যেত না পাঁচ বাদ দৈনিক একটু আমাদের জন্য ঝামেলা হয়ে যেত কি না নবী সাল্লাহাম সেদিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে কি করলেন না সহজ করে দিলেন অর্থাৎ ফর্স করলেন না তার মানে কি করলেন সুন্না এর অন্তর্ভুক্ত করলেন কিন্তু তারে হাদিস থেকে তারে বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে অজুর সময় মেসওয়াকের গুরুত্ব তার কাছে কত বেশি ছিল নবী সাল্লামের কাছে অজুর সময় মেসওয়াক করার গুরুত্ব কত বেশি ছিল সেটা এই হাদিস থেকে বোঝা যায় কি যায় না তিনি চাইছেন আমাদেরকে অজুর সময় মেসওয়াকের নির্দেশটা বাধ্যতামূলক করতে শুধু করেন নাই কেন আমাদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করি এই হাদিস থেকে নবী সাল্লাম যে চাচ্ছেন মনে প্রাণে আমরা যেন অজুর সময় মেসওয়াক করি এটা বোঝা যায় কি যায় না ভাই আমরা বিশেষ করে এরাবিয়ানদেরকে দেখি স্পেশালি সৌদি আরবে আমরা যারা আছি দেখি যে সৌদিদের প্রত্যেকের পকেটে কি থাকে মেসওয়াক থাকে এবং তারা সারাক্ষণ মেসওয়াক করে এটা যেমন আমার দাঁতের মানের জন্য উপকারী নেচারাল আপনার রস মেসওয়াকের রস কর যেটা আসে বিশেষ করে তিতারিতে জাতি হলে আরও বেশি ভালো হয় এটা আমাদের দাঁতের জন্য যেমন উপকার হয় তেমনি ভাবে দাঁতকে পরিষ্কার রাখে দবধবা রাখে দুর্গন্ধ দূর করে অনেক দুনিয়াবি উপকারিতা আছে আর এর পাশাপাশি আপনি যতবার মেসওয়াক করছেন ততবার নবী সাল্লাম এই আদেশটি আপনার পালন হচ্ছে অজুটা বিশেষ করে অজুর সময় মেসওয়াক করলে আপনার অজুটা কি হচ্ছে যেই অজুতে তালা খুলবে সুন্দর ভাবে এবং আপনি জান্নাত পর্যন্ত যেতে পারবেন সে অজু হবে যদি আপনি তাতে কি করতে পারেন অজুর মধ্যে সময় মেসওয়াক করতে পারেন ভাই কার কার পকেটে মেসওয়াক আছে আছে সাথে কারো তো আপনারা এসার সময় আসছেন যে অজু করেন নেই কি বলেন মেসওয়াক আছে কার কার আলহামদুলিল্লাহ একজন পাওয়া গেল আর ভাই অজুর সময় অজুর সময় মেসওয়াক এটি আমরা ছেড়ে দিয়েছি এই আমলটা আমাদের মধ্যে নাই বললেই চলে কি বলেন এই আমলটাকে পুনর্জীবন দেওয়া যায় কি না যায় না অন্য কারোর জন্য না আমার নিজের জন্য আমি মেসওয়াক করব তার উপকারিতা আমি নিজে পাবো দুনিয়াতে পাবো মানি ভালো থাকবে মুখে দুর্গন্ধ দূর হবে মুখ পরিচ্ছন্ন হবে আখেরাতে পাবো নবী সাল্লামের সুন্না পালনের মাধ্যমে অজু সুন্দর হবে অজু সুন্দর হইলে সলাদ ঠিক হবে সলাদ ঠিক হলে জানাতে যেতে পারবো তাহলে একটা একটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত মেসওয়াক করবো তো ইনশাল্লাহ একদম উঠে গেছে মেসওয়াক অজুর সময় মেসওয়াক করতে আমাদের দেশি ভাইদেরকে দেখাই যায় না একেবারে বললে চলে প্রিয় ভাইরা আপনারা কি জানেন নবী সাল্লামের জীবনের শেষ আমল কি ছিল মেসওয়াক ছিল নবী করিম সাল্লামের জীবনের শেষ আমল যে আমলের পরে আর কোনো আমলের সুযোগ পান নাই এই আমলের পরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তার জীবনের লাস্ট আমল কি ছিল তিনি আয়সাদুল্লাহার কোলে মাথায় রেখে শুয়ে ছিলেন মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে শরীর আর শক্তি ছিল না মেসওয়াক চিবানোর মতো নতুন মেসওয়াক চিবায় ওটাকে নরম করবে এই শক্তিটা ছিল না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ছিল না ভাই কত গুরুত্বপূর্ণ আমল বুঝা উচিত অজুর সময় মেসওয়াকটা উঠে গেছে আমরা কি করবো ইনশাল্লাহ